क्लास टेंथ सीबीएसई एग्जाम से बालक ट्रायंगल चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अक्सर ये डाउट हमसे पूछा जाता है एक बार तुम भी अच्छे से ट्राई करना उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ था पी एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि क्यू के पास राइट एंगल था बोला गया था कि क्यू जो है वो पी पर परपेंडिकुलर है एक्स वाई जो है ये आर क्यू पर परपेंडिकुलर है और एक्स जेड जो है ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है इस तरीके से दिया था और हमें प्रूफ करना था कि ये जो एक्स जेड है ना एक्स जेड एक्स जेड जो है इसका स्क्वायर पी जेड इंटू जेड क्यू के बराबर होगा ये बात हमें प्रूफ करना था अच्छे से ट्राई करो फिर सोल्यूशन देखना इसको हम अगर वन एंगल लेट कर लें और इसको अगर हम एंगल टू नाम दे देते हैं इसको एंगल थ्री अगर नाम दे दें और इसको एंगल फोर नाम दे दें तो ध्यान से सुनना अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है ठीक ना और ये वाला तो एंगल वन है ये वाला एंगल वन है तो हम अगर लिखें एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो कोई दिक्कत है क्या लिख सकते हैं एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम वन अगर ये नाइन्टी है तो इन दोनों के सम का वैल्यू कितना होगा बालक इन दोनों का सम कितना आ जाएगा नाइन्टी आ जाएगा है ना तब ना 90 प्लस नाइन्टी वन होगा तो ये एक इक्वेशन मिला लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन टू उसी तरीके से एंगल थ्री प्लस एंगल फोर जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन टू ये इक्वेशन टू है थ्री प्लस फोर नाइन्टी हो जाएगा क्योंकि ये 90 था अब ध्यान से सुनना कि यहां पर यह परपेंडिकुलर अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है है ना क्वेश्चन में दिया है ना कि क्यू एक्स परपेंडिकुलर है अगर ये क्यू एक्स परपेंडिकुलर है तो ये पूरा 90 डिग्री होगा यानी कि एंगल थ्री प्लस एंगल टू 90 होगा एंगल थ्री प्लस एंगल टू जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा कोई दिक्कत बालक तीन इक्वेशन अच्छे से समझ में आया अब ये तीन इक्वेशन क्यों ले रहे हैं ध्यान से सुनो एकदम ध्यान से सुनो जो ये बात प्रूफ करना है इस बात को बालक प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा तभी वो बात प्रूफ हो पाएगा इन्हीं दोनों ट्राइंगल को क्यों क्योंकि देखो एक्स जेड इसी ट्रायंगल में है पी जेड इसी दोनों ट्रायंगल में है जेड क्यू भी इसी दोनों ट्रायंगल में है तो इन दोनों को सिमिलर करना होगा और इन दोनों को सिमिलर करने के लिए एंगल का इक्वलिटी हम को लग रहा है कि यहां से हमें मिल जाएगा और मिल ही जाएगा ध्यान से सुनो वन और टू इक्वेशन को देखो वन और टू इक्वेशन को देखो ये भी नाइन्टी के बराबर ये भी नाइन्टी के बराबर है ना या इससे अच्छा है ध्यान से सुनना इससे अच्छा क्या है और आसानी से हम लोग बना लेंगे इसको कि तुम वन और थ्री को देखो वन और थ्री वन इक्वेशन और तुम थ्री को अगर देख रहे हो तो ये भी नाइन्टी के बराबर ये भी नाइन्टी के बराबर तो ये दोनों आपस में बराबर होगा यानी कि तुम लिख सकते हो एंगल वन प्लस एंगल टू जो है ये एंगल थ्री प्लस एंगल टू के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी नाइन्टी के बराबर ये भी नाइन्टी के बराबर यहां से टू और टू कैंसल हो गया तो अपने को मिला एंगल वन जो है एंगल थ्री के बराबर मिल गया एंगल वन किसके बराबर मिल गया एंगल थ्री के बराबर उसी तरीके से देखो इन दोनों को ध्यान से देखो ये भी 90 के बराबर ये भी 90 के बराबर है ना यानी कि टू और थ्री को देख रहे हैं टू और थ्री इक्वेशन को देख रहे हैं टू और थ्री को देखो तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल थ्री प्लस एंगल टू के क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 है तो दोनों इक्वल है यहां पर देखो ये थ्री थ्री कैंसल हो गया एंगल फोर जो है ये एंगल टू के बराबर आ गया ये दो बात अपने को बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिल गया अब आसानी से हम लोग दोनों ट्राइंगल को बालक सिमिलर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से देखो हम चल रहे हैं ट्राइंगल एक्स पी जेड में एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एक्स जेड क्यू में एक्स जेड क्यू में दोनों ट्राइंगल में चलते हैं हम लोग दोनों ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल में देखा जाए कि एक तो वन थ्री के बराबर है है ना वन जो है थ्री के बराबर है लिख सकते हैं थ्री जो है ये वन के बराबर है इस एंगल का थ्री है ना एक्स पी जेड का एक्स पी जेड का एंगल थ्री किसके बराबर है एक्स जेड क्यू के एंगल वन के बराबर है एक्स जेड क्यू के एंगल वन के बराबर है उसी तरीके से उसी तरीके से इसका एंगल फोर जो है एक्स पी जेड का जो एंगल फोर है ये टू के बराबर है है ना ये टू के बराबर है ये बात लिख सकते हैं दो एंगल मिल गया ए ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया सिमिलरिटी लिख लेंगे बढ़िया से पहला अपने मन से लिख लिए दूसरा सिमिलर लिखने के लिए तरीके से लिखेंगे कैसे तरीके से लिखेंगे ध्यान से सुनना थ्री वन के बराबर है एंगल थ्री मतलब इस ट्राइंगल का एक्स इस ट्राइंगल के क्यू के बराबर है देखो इस ट्रायंगल का जो एंगल एक्स है ये इस ट्रायंगल के एंगल क्यू के बराबर है तो एक्स का पोजीशन स्टार्टिंग में तो क्यू का भी पोजीशन स्टार्टिंग में होना चाहिए ये तो समझे हो तुम आगे देखो फोर टू के बराबर है फोर यानी पी और टू मतलब एक्स तो यार पी का पोजीशन यहां पर बीच में है तो एक्स का भी पोजिशन बीच में होना चाहिए क्यू एक्स लिख लिए क्यू और x लिख लिए अब हमें z लिखना है तो यहां हम z लिख देते क्योंकि z ही बचा
अब जो हमें प्रूफ में जरूरत है उस डेटा को निकाल लेंगे देखो एक जेड चाहिए तो यहां से एक जेड ऐसे मिलेगा एक गैप करके तो इधर से भी एक गैप करके हमें क्यू जेड मिल जाएगा बात क्लियर है ना ये बराबर हो जाएगा अच्छा देखो ध्यान से सुनना अगले वाले के नीचे में एक्स जेड चाहिए बालक अगले वाले के नीचे में एक्स जेड चाहिए तब ना एक्स जेड इधर जाएगा तो एक्स जेड स्क्वायर बन जाएगा एक्स जेड चाहिए तो ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं नीचे में क्या लिख रहे हैं इस वाले ट्राइंगल का वैल्यू लिख रहे हैं तो अगर इधर से एक्स जेड अगर नीचे में लिखे इधर वाले ट्राइंगल का वैल्यू ऊपर में लिखे देखो एक्स जेड ऊपर में लिखे फिर इधर वाले क्यू जेड को नीचे में लिखे तो एक्स जेड अगर नीचे से लिखे हैं लास्ट का दो तो इधर से भी लास्ट का दो बालक ऊपर लिखना होगा ये डेटा मिल गया हमें बाई CPST, CPST ये डेटा हमें मिल गया ये डेटा तो तुम्हें मिल गया है CPST से अब ये प्रूफ हो गया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू क्यू जेड आ गया और यही बात तुमको बालक प्रूफ करना था पी जेड इंटू क्यू जेड प्रूफ करना था आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए हो क्लास टेंथ पी वाई क्यू सीरीज में इस टाइप का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड वे में इधर आ रहा है वो सारा बालक अपलोड है और अपलोड हो भी रहा है जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर